ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఆర్పీబీ రెసిడెన్స్ కెమిస్ట్రీ సో ప్రీవియస్గా చేసిన బేసిక్స్ ఆఫ్ జనరల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ వీడియోకి లెక్చర్ నెంబర్ వన్కి కంటిన్యూషన్గా ఈ లెక్చర్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో దిస్ ఇస్ లెక్చర్ నెంబర్ టూ సో ఇందులో మనము ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క ఐయూపిఎస్సి నామినీ లెక్చర్ ఎలా ఇస్తామనేది డీటెయిల్డ్గా చూద్దామండి ఓకే సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ది టాపిక్ అసలు ఐయూపిఎస్సి అంటే ఏంటి IUPAC యొక్క ఫంక్షనింగ్ ఎలా ఉంటుంది అసలు ఐయూపిఎస్సిని ఎందుకు ఇన్వెంట్ చేయాల్సి వచ్చింది అనేది డీటెయిల్డ్గా బ్రీఫ్గా చూసేసుకొని టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో జనరల్గా ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అనగానే మిలియన్స్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి సో అలాంటి మిలియన్స్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నప్పుడు ఏ కంట్రీ వాళ్ళకి నచ్చిన విధంగా కొన్ని రూల్స్ని ప్రపోజ్ చేసుకునేసి వాళ్ళకి నచ్చినట్లు ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్కి కాంపౌండ్ నేమ్ నామినీ క్లేచర్ ఇచ్చారు అనుకోండి సో టూ డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్కి ఒకే రకమైన నామినీ క్లేచర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది ఓకే అలా సే టూ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్కి ఒకే రకమైన నామినీ క్లేచర్ వచ్చినప్పుడు ఆ కాంపౌండ్స్ యొక్క యూ యూజెస్ అనేది ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ ఉన్న బయలాజికల్ సిస్టంలో అలాంటి ఎర్రర్స్ వచ్చాయంటే అవి సరిదిద్దుకోలేనంత ఎర్రర్స్గా ఉండిపోతాయి సో అందుకోసమని సో ఎంటైర్ ఎంటైర్ యూనివర్స్ ఓన్లీ ఎంటైర్ వరల్డ్ ఒకే రకమైన స్టాండర్డ్ రూల్స్ ఉండాలనే దృక్పథంతో నైన్టీన్ హండ్రెడ్లో ఐసీఏసీ అని ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ అయిందండి ఐసీఏసీ అని ఒక యూనియన్ లాంటిది స్టార్ట్ అయింది సో అదేంటనేది చూద్దాం ఇన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఐసీఏసీ స్టార్ట్ అయింది సో దట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఆఫ్ అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ నైన్టీన్ హండ్రెడ్లో స్టార్ట్ అయింది ఇంటర్నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఆఫ్ అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ సో ఇది రాను రాను రూపాంతరం చెంది నైన్టీన్ నైన్టీన్లో ఈ ఐసిఏసి ఐయూపిఎస్సిలో విలీనం చేశారు వరల్డ్ వైడ్గా ఉంటుంది సో ఐయూపిఎస్సి స్టార్ట్ అయింది నైన్టీన్ 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 నైన్టీన్లో ఓకే సో ఐయూపిఎస్సి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ ప్యూర్ అండ్ అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ ప్యూర్ అండ్ అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ ఓకే సో దీన్ని ఐయూపిఎస్సి అంటాం ఈ ఐయూపిఎస్సి నైన్టీన్ నైన్టీన్లో నైన్టీన్ నైన్టీన్లో స్టార్ట్ అయింది సో దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ కాలిఫోర్నియా యునైటెడ్ స్టేట్లో ఉందండి ఓకే సో ఈ ఐయూపిఎస్సి అనేది మేజర్ థీమ్ ఏంటంటే టు స్టాండర్డైజ్ ది నామినీ క్లేచర్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ ఓకే సో ఇన్ఆర్గానిక్ అండ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ యొక్క నామినీ క్లేచర్ని స్టాండర్డైజ్ చేయాలనే థీమ్తో ఈ యూనియన్ స్టార్ట్ అయింది సో ఆ నామినీ క్లేచర్ యొక్క స్టాండర్డైజేషన్తో పాటు రకరకాల కెమి కెమి కెమిస్ట్రీ అండ్ ఫిజికల్ సమ్ ఫిజికల్ సైన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బయాలజికల్ సైన్స్కి సంబంధించిన ఎన్నో జర్నల్స్ని కూడా రన్ చేస్తూ ఉంది సో ఇప్పుడు దీంట్లో చాలా వరకు దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ ఐయూపిఎస్ అప్లికేషన్స్ అనేది చాలా వైడ్ రేంజ్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఉన్నాయి ప్రజెంట్ నాట్ ఓన్లీ నామినీ క్లేచర్ నామినీ క్లేచర్తో పాటు చాలా రకాల వర్క్స్ని ఈ యూనియన్ అనేది మానిటరింగ్ చేస్తూ ఉంది ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ది బ్రీఫ్ ఐడియా అబౌట్ ఐయూపిఎస్సి సో ఎందుకు ఐయూపిఎస్సి ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అంటే సో ఇఫ్ ఎనీ కాంపౌండ్ నే క్యాన్ బి నేమ్డ్ అండర్ వన్ సెట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ గైడ్ లైన్స్ ఆర్ స్టాండర్డ్ రూల్స్ టు అవాయిడ్ ది డూప్లికేట్ నేమ్స్ టు అవాయిడ్ ది డూప్లికేట్ నేమ్స్ అంటే ఒక స్టాండర్డ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కింద ఏ కాంపౌండ్కైనా నేమ్ ఇస్తే ఎలాంటి డూప్లికేట్ నేమ్స్ కానీ ట్రెవెల్ నేమ్స్ కానీ అడ్డు రాకుండా ఉండే విధంగా ఒక స్టాండర్డైజేషన్ ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మొదలైందే మన ఐయూపిఎస్సి యూనియన్ ఓకే సో ఈ ఐయూపిఎస్సి ఏం చెప్పింది ఈ ఐయూపిఎస్సిని బేస్ చేసుకొని ఎలా నామినీ క్లియర్ చేయవచ్చు అనేది వన్ బై వన్ క్లియర్గా చూద్దామండి ఓకే సో ఐయూపిఎస్సి అనేది జస్ట్ త్రీ టర్మ్స్ రూపంలో నామినీ క్లియర్ని సజెస్ట్ చేస్తుంది సో దోస్ త్రీ టర్మ్స్ ఆర్ వర్డ్ రూట్ సో వర్డ్ రూట్ ఒక్కటే ఫుల్ఫిల్ చేయలేదండి వర్డ్ రూట్కి ఎండ్ టర్మ్ ఉండాలి సో ఆఫ్టర్ ది వర్డ్ రూట్ వర్డ్ రూట్ తర్వాత వచ్చే పదాన్ని సఫిక్స్ అంటాం జనరల్గా సఫిక్స్ అంటే ఎండ్ ఎండింగ్ పద ఎండ్ చివరిలో ఉండే పదాన్ని సఫిక్స్ రూపంలో చూసుకుంటాం సో వర్డ్ రూట్కి ప్రిఫిక్స్ కూడా ఉంటుంది ఓకే సో కేవలం ఈ మూడు పదాల ద్వారా ఎటువంటి కాంపౌండ్కైనా నామినీ క్లేచర్ ఇవ్వచ్చు అని ఐయూపిఎస్సి సజెస్ట్ చేసింది ఓకే సో వీటిని ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా వెళ్ళామంటే ప్రిఫిక్స్ని టూ టై టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చు దోజ్ ఆర్ సెకండ్ ప్రిఫిక్స్ అండ్ ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ అండ్ ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ అలాంగ్ విత్ వర్డ్ రూట్ సో అగైన్ సఫిక్స్ కూడా టూ టైప్స్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ సఫిక్స్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ సఫిక్స్ సో ఈ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ తో సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ వర్డ్ రూట్ ప్రైమరీ సఫిక్స్ అండ్ సెకండరీ
ఎలాంటి కాంపౌండ్ కైనా నామినిక్లేచర్ చిటికలో ఇచ్చేయచ్చండి అది ఎలా అనేది ఈ టూ వీడియోస్ చూసాక మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే సో ఒక్కొక్క టర్మ్ని క్లియర్గా చూద్దాం ఫస్ట్ వర్డ్ రూట్ అనే టర్మ్కి వెళ్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వర్డ్ రూట్ అనే టర్మ్కి వెళ్దాం సో వర్డ్ రూట్ అంటే సింప్లీ ఇట్ గివ్స్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ సో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయనేది ఈ వర్డ్ రూట్ని బేస్ చేసుకొని చెప్పవచ్చండి సో అందువల్ల ఆ వర్డ్ రూట్ని ఒక్కొక్క కార్బన్కి ఒక్కొక్క నామినీకి ఒక్కొక్క నేమ్తో ఒక్కొక్క కార్బన్కి ఒక్కొక్క నేమ్తో ఇండికేట్ చేయటం జరిగింది అవి ఏంటి అనేది కూలంకుశంగా చూద్దాం సో సి వన్ కార్బన్ ఉంటే దాన్ని మీ తంటాం సి టూ కార్బన్ ఉంటే ఈ తంటాం త్రీ కార్బన్స్ ఉంటే దాన్ని ప్రో అంటాం ఫోర్ కార్బన్స్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని బ్యూట్ అంటాం ఫైవ్ కార్బన్స్ ఉంటే పెంట్ అంటాం సిక్స్ కార్బన్స్ ఉంటే హెక్స్ సెవెన్ కార్బన్స్ హెప్ట్ ఎయిట్ కార్బన్స్ ఆర్ట్ నైన్ కార్బన్స్ నన్ టెన్ కార్బన్స్ డెక ఓకే సో వన్ టు టెన్ కార్బన్స్ ఉన్నప్పుడు మీత్ ఈత్ ప్రోప్ బ్యూట్ పెంట్ హెగ్స్ హెప్ట్ ఆఫ్ట్ నన్ డెకా అంటాం సో పదే కాకుండా ఇంకా డిఫరెంట్గా తెలుసుకుంటే చాలా యూ యూజ్ఫుల్ అవుతుంది కాబట్టి అన్నీ చూద్దాం సో అన్ డెకా సో సి ట్వెల్వ్ డూ డెకా ఇక మనకు తెలిసిందండి ఒకసారి తెలిసిందంటే మనము అదే మోడల్ ఆర్డర్లో రాసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు ట్రై డెకా సో టెట్రా డెకా ఫర్ ఫోర్టీన్ ఓకే సో ఫోర్టీన్ కార్బన్ చైన్ ఉన్న హైడ్రో కార్బన్ ఉంది అంటే ఓకే మేజర్గా యూపీఎస్ నామినిక్లేచర్ని సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ యొక్క సాచురేటెడ్ హైడ్రో కార్బన్స్ యొక్క సాచురేటెడ్ హైడ్రో కార్బన్ని పేరెంట్గా తీసుకున్నారు సారీ సాచురేటెడ్ హైడ్రో కార్బన్ని పేరెంట్గా తీసుకుని ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్కి నామినిక్లేచర్ ఇవ్వటం అనేది యూపీఎస్సీ చేసింది సో సి ఫోర్టీన్ సి ఫిఫ్టీన్ పెంటాడెకా లైక్ అండ్ సో ఆన్ అలా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు సి నైన్టీన్కి వచ్చేసరికి నన్ డెకా అవుతుంది అదే సి ట్వంటీకి ఈకోసా అవుతుంది సి ట్వంటీకి ఈకోసా సో సి టెన్ డెకేన్ సి ట్వంటీ ఈకోసేన్ సి ట్వంటీ ఈకోసేన్ అలాగే తీసుకుందాం సి ట్వంటీ సి ట్వంటీ వన్కి జనరల్గా వన్ ఉందంటే మనము మీత్ అనుకున్నామండి నార్మల్గా వన్ అంటే మోనో అంటాం జనరల్గా ఒక ఒక ఆటం ఉంది అంటే దాన్ని మోనో అంటాం సో బట్ వెన్ ఎవర్ ఆ ఒకటి అనేది వేరే వేరే నెంబర్తో కంబైండ్గా ఉన్నప్పుడు మోనో అని పలకుండా హెన్ అని పలుకుతాం మోనో ఆర్ హెన్ సో ఏదైనా నెంబర్తో కలిసి ఉన్నప్పుడు హెన్ అంటాం ఇండివిజువల్గా ఉన్నప్పుడు మోనో అంటాం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అనదర్ నెంబర్తో కలిసింది కాబట్టి దీన్ని హెన్ అంటాం సో హెన్ ఈకోసా హెన్ ఈకోసా సో టూ కాంపౌండ్స్ వచ్చిందంటే డూ ఈకోసా ఓకే సి ట్వంటీ టూ సి దిస్ ఇస్ సి ట్వంటీ టూ దిస్ ఇస్ టీ సి ట్వంటీ త్రీ ట్రై ఈకోసా లైక్ అండ్ సో ఆన్ సి థర్టీకి ట్రై అంట ట్రయాకంట సి థర్టీ ట్రయాకంట లైక్ సి థర్టీ వన్ మనకు తెలిసిందే హెన్ ట్రయాకంట హెన్ ట్రయాకంట లైక్ అండ్ సోహన్ అలా తీసుకుంటే వస్తాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఫార్టీ తీసుకున్నాం అనుకోండి సి ఫార్టీ టెట్రా కంట టెట్రా సివో ఏంటి ఓకే సో సి ఫిఫ్టీ పెంటా కంట సి సిక్స్టీ హెక్సా కంట సి సెవెంటీ హెప్టా కంట సి ఎయిటీ ఆక్టా కంట సి నైంటీ నన్ కంఠ నన్ కంటైన్ ఓకే లైక్ సి హండ్రెడ్ ఇక్కడ నుంచి మారుతుంది దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హెక్టైన్ సి హండ్రెడ్ని హెక్టైన్ అంటాం సింపుల్గా అంటే హెక్టా సింపుల్గా అంటే హెక్టా అదే సి టూ హండ్రెడ్ డిక్టా సి త్రీ హండ్రెడ్ ట్రిక్టైన్ ఓకే సో హెక్టైన్ డిక్టైన్ ట్రిక్టైన్ సి ఫోర్ హండ్రెడ్ లైక్ సిమిలర్గా మనం అనుకోవచ్చు టెట్రా టెట్రాక్టా సో సి ఫైవ్ హండ్రెడ్ పెంటాక్టా సి సిక్స్ హండ్రెడ్ హెగ్జాక్టా లైక్ అండ్ సో ఆన్ సి నైన్ హండ్రెడ్ నన్నాక్టా నన్నాక్టా సో సి థౌజండ్ కిలియా సో థౌజండ్ని కిలియేన్ అంటాం ఏమంటాం థౌజండ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ కిలియేన్ ఇప్పుడు సి టూ థౌజండ్ డిలియా సి త్రీ థౌజండ్ ట్రిలియా సి ఫోర్ థౌజండ్ టెట్రాలియా 
లైక్ అండ్ సో ఆన్ అలా ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తామండి సో ఇవి ఐయూపీఎస్సీ నామినీ క్లేసర్ సో జనరల్గా అంటే ఐయూపీఎస్సీ మనం సి టూ సి వన్ నుంచి ట్వెల్వ్ వరకు చూస్తాం బట్ కాంట్రవర్సీ వచ్చినప్పుడు అన్నీ అవసరం అవుతాయి కాబట్టి అదే ఉద్దేశంతో కంప్లీట్గా ఇచ్చేదానికి కొంచెం డీటెయిల్గా దీని మీద డిస్కస్ చేసి దీని మీద సార్ట్అవుట్ చేశాక కంప్లీట్ నామినీ క్లేచర్ ఇచ్చాను సో ఇప్పుడు ఇవే కాదండి వీటిని సింపుల్గా గుర్తుంచుకునే విధంగా ఒకసారి చూద్దాం సో థౌజండ్ అంటే ఇలా అండి ఓకే ఇలియా అంటే థౌజండ్ సో లియా అంటే థౌజండ్ అంటే ఇట్ ఇట్ ఈస్ మల్టీప్లైడ్ బై థౌజండ్ ఓకే సో కిలియా అంటే థౌజండ్ డిలియా అంటే టూ ఇంటూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ త్రిలియా త్రై అంటే త్రీ త్రీ ఇంటూ లియా అంటే థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ లియా అంటే థౌజండ్ అనేది గుర్తుంచుకున్నామంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఫోర్ థౌజండ్ అంటే టెట్రాలియా టెట్రాలియా లైక్ అలా ఆక్టా హెక్టా సిటీఏ ఉందనుకోండి సిటీఏని ఇంటూ హండ్రెడ్తో చేస్తున్నాం సో హెక్టా డిక్టా డిఐ డై అంటే టూ టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ట్రిక్టా త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ టెట్రక్టా టెట్రా అంటే ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అలా తీసుకుంటే వెళ్ళాలండి ఓకే సిటీఏ అంటే హండ్రెడ్ ఇలియా అంటే థౌజండ్ అలాగే కాంఠాస్ ట్రయా కాంఠా సిఓఎన్టీఏ సిఓఎన్టీఏ అంటే టెన్ సిఓఎన్టీఏ అంటే టెన్ టెన్తో మల్టిప్లై చేస్తారు ట్రయ కంట టెట్ర కంట పెంట కంట ఓకే హెక్స కంట ఇలా తీసుకుంటూ వెళ్తామండి సో వీటిని ఐయూపీఎస్సీ నామినీ క్లేచర్లో వార్డ్ రూట్తో ఇండికేట్ చేసాం వార్డ్ రూట్తో ఇండికేట్ చేసాం ఇవి ఇవే కాదండి మీరు కొంచెం ఇంకా ఇంట్రెస్ట్గా చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి తీసుకు సెకండ్ నెంబర్ సి 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 వన్ సిక్స్టీ సి త్రీ ట్వంటీ ఇలా తీసుకుందాం సి వన్ వన్ టూ అందుకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం ఉన్న ఇయర్లో కూడా తీసుకుందాం సి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇలాంటి కాంపౌండ్స్కి ఎలాంటి నామినీ క్లేచర్ వస్తుంది ఎలాంటి వార్డ్ రూట్ వస్తుందో ఒకసారి మిమ్మల్ని మీరు చెక్ చేసుకోండి ఓకే నేను ఇస్తాను మీకు ఇంకొన్ని నెంబర్స్ చూసుకొని వాటి మీద ఏమైనా డౌట్ ఉన్నప్పుడు కామెంట్ చేయండి ఓకే వన్ సిక్స్టీ ఎప్పుడు హండ్రెడ్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ అనేది లాస్ట్లో వస్తుందండి ఇది హండ్రెడ్ కాబట్టి హండ్రెడ్ నుంచి వన్ నైంటీ నైన్ వరకు లాస్ట్లో హెక్ట్ అయినా వస్తుందండి సో హెక్ట్ అంటే హండ్రెడ్ హెక్ట్ అయిన అంటే వంద నుంచి వన్ నైంటీ నైన్ వరకు హండ్రెడ్ నుంచి వన్ నైంటీ నైన్ వరకు హెక్ట్ అయినా వస్తుంది టూ హండ్రెడ్ నుంచి టూ నైంటీ టూ నైంటీ నైన్ వరకు డిక్ట్ అయినా వస్తుంది అలాగే థౌజండ్ నుంచి థౌజండ్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ వరకు వరకు థౌ థౌ వన్ నైన్ 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 వరకు లైక్ కిలి అనే వస్తుందండి ఓకే అలా తీసుకుంటాం అంటే లాస్ట్ నెంబర్ హైయెస్ట్ నెంబర్ అనేది లీస్ట్లో వస్తుంది ఆ సిక్స్టీ అనేది ముందు వస్తుంది సిక్స్టీ అంటే మనకు తెలుసండి హెక్సా కంట హెక్సా కంట హెక్టైన్ సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వన్ సిక్స్టీ లైక్ సిమిలర్లీ త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ నెంబర్ని ఫస్ట్ రాయాలి త్రీ హండ్రెడ్ని లాస్ట్లో రాయాలి ట్వంటీ అంటే ఈకోసా ఈకోసా త్రీ హండ్రెడ్ని ట్రిక్ టెన్ అంటాం ఈకోసా ట్రిక్ టెన్ ఈకోసా ట్రిక్ టెన్ లైక్ సిమిలర్లీ థౌజండ్ టూ సో తక్కువ నెంబర్ కాబట్టి దీన్ని ఫస్ట్ రాస్తాం టూ అంటే మనకు తెలుసు ఈత్ ఆర్ డిక్ట్ ఓకే డూ ఆర్ డై అనొచ్చు డూ థౌజండ్ అంటే కిలియా డూ డిక్ డై కిలియా ఓకే ఆర్ డూ కిలియా థౌజండ్ అండ్ టూ థౌజండ్ టూని డై కిలియా అనొచ్చు అదే మనం ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఉందండి ట్వంటీ వన్ అంటే మనకు తెలుసు హెన్ ఈకోసా హెన్ ఈకోసా హెన్ ఈకోసా టూ థౌజండ్ని డిలియా అంటాం హెన్ ఈకోసా డిలియన్ హెన్ ఈకోసా డిలియన్ దట్ ఈస్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మీరు అలా ఇలాంటి కొత్త కొత్త నెంబర్స్ రాసుకొని అన్ని కార్బన్స్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని నామినీ క్లేచర్ ఏమంటాం దాని ఓల్డ్ రూట్ ఏమంటాం అనేది జనరల్గా మిమ్మల్ని మీరు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి అప్పుడు యాక్టివ్గా అయిపోతారు సో దిస్ ఈస్ సింప్లీ ఓల్డ్ రూట్ సో వర్డ్ రూట్ గురించి డీటెయిల్గా ఇచ్చాను అనుకుంటున్నాను సో రిమైనింగ్ సఫిక్స్ ప్రిఫిక్స్ని చూద్దాం అవి ఎలా ఉంటాయని ఓకే సో వర్డ్ రూట్ కంప్లీట్ అయిందండి సో వర్డ్ రూట్ అయిపోయాక మనం జనరల్గా చూసేది సఫిక్స్ ఫస్ట్ చూసుకున్నాం దాని తర్వాత ప్రిఫిక్స్కి వెళ్దాం సో సఫిక్స్ అనేది ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఉంది సెకండరీ సఫిక్స్ ఉంది ఏంటి అనేది చూద్దామండి సో ప్రైమరీ సఫిక్స్ వర్డ్ రూట్ అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ గురించి చెప్పింది బట్ హియర్ సఫిక్స్ అనేది ప్రైమరీ సఫిక్స్ సో సింప్లీ ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ ది డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ నేచర్ ఆఫ్ కార్బన్ కార్బన్ బాండింగ్ నేచర్ ఆఫ్ కార్బన్ కార్బన్ బాండింగ్ 
सो इध कॉबन कॉबन ओक बांग गुरी कॉबन कॉबन ओक बांग डीटेल डिस्कशन अद चुदा सो फर् एग्जापल कॉबन कॉबन इट हाविंग दि सिंगि बांड सिंपली इट ईज सफिस्ड ऐज ए सी डबल बांड सी दट ईज इन सी ट्रिपल बांड सी दट ईज ई ओके सो इध नेचर आफ् कॉबन कॉबन बांग सो द नेचर सो दिश प्रईमरी सफि सो नेचर इला उ सिंगि बांड एन अटा डबल बांड ईन अटा ट्रिपल बांड ईन अटा सो दीज आर् दि प्रईमरी सफि इंडकेशन सो मन के सिंगि डबल बांस उड़ी समटम्स टू डबल बांस उ टू ट्रिपल बांस उ वन डबल बांड वन ट्रिपल बांड उ अला उड़ाने चुदा सो इन टू डबल बांस उ टू डबल बांस सो इन केस आफ टू डबल बांस आर् थ्री थ्री डबल बांस इलां टाइम लोन आर् ईन की डबल बांस ईन की ईन की मुझे डई ट्रई टेक्ट्र अला पदा ने प्रिफिस्ड यूजा सो टू डबल बांस उबी डईन अदे थ्री डबल बांस उइन इला पदा यूज अद फोर उन्यांटे टेक्ट्रीन लाइक अंड सो आदे टू ट्रिपल बांस उू ट्रिपल बांस उ डईन एम डईन लाइक सिमिलरली थ्री ट्रिपल बांस उइक ट्रई आईन ट्रई आईन अलाक वन डबल बांड डबल अं ट्रिपल बांड डबल अं ट्रिपल बांड दी नईन अटा एम नईन अटा सो दिश दि अनदर टेबल फर् प्रईमरी सफि प्रईमरी सफि अने कॉबन कॉबन ओक बांग मन की कांपौन अन्नी सिंगि बांस उ दिन एन तो इंडकेट अलाक अन्नी सिंगि बांस उ ओके डबल बांड उ लेकिन अन्नी सिंगि बांड उ अंदर डबल बांड उ दिन ईन अटा लाइक सिमिलरली ट्रिपल बांड प्रजेंट अंटे दिन ईन अटा अलाक टू डबल बांस थ्री डबल बांस उठ मु डई ट्रई टेट्रा लाट पदाल प्रिफिस्ड यूज ओके सो दिश अब प्रैमरी सफि सो दी बेस मैं सैकंडरी सफि डिस्कसमी ओके सो सैकंडरी सफि सैकंडरी सफि देन इंडकेटने चुदा सैकंडरी सफि सो प्रईमरी सफि कॉबन कॉबन बांग इंडकेट सैकंडरी सफि सैकंडरी सफि फंक्षनल ग्रूप इंडकेट इट गिव दि इनफर्मेस अबउट फंक्षनल ग्रूप सो एला कैंड आफ फंक्षनल ग्रूप उदी सो जनरल चुदा कांपौंड टाइप आफ कांपौं अंड फंक्षनल ग्रूप ओके सो दैकंडरी सफि सैकंडरी सफि जनरल नेम ईपीएसी नेम एला उ चुद ईपीएसी नाम क्लेचर कोई कोई रकल फंक्षन ग्रूप वोट रिप्रजेशन नाम क्लेचर अने डीटल चुदा ओके सो कुछ क्लारी चूँ फस्ट आफ्आल फस्ट कांपौंड हईड्रो कॉबन मन को हईड्रो कॉबन अंटे ओनली कॉबन हईड्रोजने अभी डबल बांस रूप में उड़ो ट्रिपल बांड रूप में उड़ो सिंगि बांड रूप में उड़ो अला हईड्रो कॉबन अटा जनरल हईड्रो कॉबन या सैकंडरी सफि वे सर की इ तो इंडकेट दस्ट इ अंडी सो वाट आल के आर् आल के आर् आल का अटा बेस्ड आ डबल बांस बेस्ड आ डबल आर् ट्रिपल आर् सिंगि बांड नेचर ने बटी अटा ना सैकंड वन आलहा सैकंड वन आलहा सो आलहा अटे कॉबन की ओहे चटाच उ वोट आलहा अटा सो आलहा लास्ट उ आलहा अने लास्ट टू टर्म उ चूँ ओएल आ ओएल ने सैकंडरी सफि यूज ओएल सिंपल आलोल सिंपल इट इज़ कॉल आलोल लाइक फर् एग्जापल और कॉबन उदे मीत मीत प्लस एन प्लस ओल मिथनोल इथनोल प्रोपनोल ब्यूटनोल लाइक दट ओके ना सिमलर का मन सैकंड फंक्षनिटी चुदा आल हेड आल हेड अंटे सी डबल बांड ओ हेच उ आर सी हेच ओ अंपल राय सी हेच ओके इलांट कांपौं की आलहा लास्ट टू टर्म्स आल हेड फस्ट टू टर्म्स दट इज़ काल एएल सो सिंपल इट इज़ काल ऐज आलना आलना पीलिस्त मिथना इथना प्रोपना ब्यूटना पेटना हेक्सना लाइक अंड सो ना फोर्त कांपौं तस्कदा फोर्त वन कीटोन फंक्षनिटी अंडी सो कीटोन अंटे बोध दि सैड आर ग्रूप दर् इज़ नो हईड्रोजन ओके बोध दि सैड कीटोन उ दाने सैकंडरी सफि ओन इंडकेटी ओ एन इ सो दिन नामचर आलोन अटा 
ఆల్కనోన్ ఆల్కనోన్గా ఇండికేట్ చేస్తాం నా ఫిఫ్త్ కాంపౌండ్ ఆల్డిహైడ్ కిటోన్ తర్వాత మనం జనరల్గా కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ని యూజ్ చేస్తాం కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ దట్ ఇండికేట్స్ ఆర్సి డబుల్ బాండ్ ఓహెచ్ దీన్ని ఇలా కూడా రాయచ్చు ఆర్సిఓహెచ్ సో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ యొక్క సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ అనేది ఓయిక్ యాసిడ్గా తీసుకుంటాం లైక్ ఆల్కనోయిక్ యాసిడ్ ఆల్కనోయిక్ యాసిడ్ జస్ట్ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి మిథనోయిక్ యాసిడ్ ఆల్కెన్ ప్లేస్లో మీతేనో మీతేన్ తీసుకున్నామంటే మిథనోయిక్ యాసిడ్ ఇథనోయిక్ యాసిడ్ ప్రొపనోయిక్ యాసిడ్ బ్యూటనోయిక్ యాసిడ్ ఇలాంటివి ప్రొనౌన్స్ చేస్తూ ఉండండి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది నా సిక్స్త్ కాంపౌండ్ యాసిడ్ హ్యాలైట్స్ అని తీసుకుందాం యాసిడ్ హ్యాలైట్స్ సో యాసిడ్ హ్యాలైట్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయనేది చూద్దాం ఆర్సి డబుల్ బాండ్ ఓహెక్స్ సో ఇది దీని యొక్క రిప్రజెంటేషన్ యాసిడ్ హ్యాలైట్ సో యాసిడ్ హ్యాలైడ్ని ఆయిల్ హ్యాలైట్స్ అంటాం ఆయిల్ హ్యాలైట్స్ సో క్లోరిన్ తీసుకుంటే ఆయిల్ క్లోరైడ్ బ్రోమిన్ తీసుకుంటే ఆయిల్ బ్రోమైడ్ అయోడిన్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఆయిల్ బ్రోమైడ్స్ అంటాం ఓకే ఐ ఆయిల్ అయోడైడ్స్ అంటాం సో కంప్లీట్ నేమ్ తీసుకున్నామంటే ఆల్కనాయిల్ బ్రోమైడ్ ఆల్కనాయిల్ హ్యాలైడ్ సో క్లోరిన్ తీసుకుంటే ఆల్కనాయిల్ క్లోరైడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిథనాయిల్ క్లోరైడ్ ఇథనాయిల్ క్లోరైడ్ ప్రొపనాయిల్ క్లోరైడ్ బ్యూటనాయిల్ క్లోరైడ్ ఇలాంటి పదాలు యూజ్ చేస్తుంటామండి అదే సెవెంత్ వన్గా ఎస్టర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఎస్టర్స్ సో ఎస్టర్స్ అంటే ఇందులో టూ గ్రూప్స్ ఉంటాయి టూ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి సో టూ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్లో ఒక గ్రూప్ అనేది ఆక్సిజన్కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది ఆక్సిజన్కి అటాచ్ అయి ఉన్న ఆల్ ఆల్కైల్ గ్రూప్ని ఆల్కాక్సీ గ్రూప్ అంటామండి జనరల్గా ఆక్సిజన్ పక్క నుండి ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఆ రెండింటిని కలిపి ఆల్కాక్సీ గ్రూప్గా తీసుకుంటాం సో నౌ హియర్ ఆల్కాక్సీ సో దిస్ ఈజ్ ఆర్ ఆల్కెన్ ఆల్కాక్సీ ప్లస్ ఆల్క ఆల్కనోయేట్గా తీసుకుంటాం సో దిస్ ఈజ్ సింప్లీ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆల్కాక్సీ ప్లస్ ఆల్కనోయేట్ ఆక్సీ ప్లస్ ఓయేట్ ఆక్సీ ప్లస్ ఓ ఎయిట్ సింపుల్గా ఆల్కాక్సీ ఆల్కనో ఎయిట్గా తీసుకుంటాం ఆల్కాక్సీ ఆల్కనో ఎయిట్ ఇది ఈ ఎస్టర్కి సంబంధించిందండి నా ఎయిత్ వన్గా అమైట్స్ తీసుకుందాం అమైట్స్ ఆర్సి డబుల్ బాండ్ ఓ ఎన్హెచ్ టూ సో అమైడ్ సో సింపుల్గా దీన్ని అమైడ్ అంటాం ఇక్కడ ఆల్కైల్ అమైడ్గా రాస్తాం ఆల్కైల్ అమైడ్ ఆల్కెన అమైడ్ అంటాం ఆల్కన్ అమైడ్ ఓకే సో అదే కాకుండా అమైన్స్ను కూడా తీసుకోవచ్చండి అమైన్స్ సో అమైన్స్ అనేది ఆర్ ఎన్హెచ్ టూ సో అమైన్స్ని అమైన్ గాడే ఇండికేట్ చేస్తాం అమైన్ గానే సో దాన్ని ఆల్కన్ అమైన్గా పల పలకొచ్చు ఆల్కన్ అమైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీతేన్ అమైన్ ఇథైల్ అమైన్ ప్రొఫైల్ అమైన్ ఆర్ ప్రోపెయిన్ అమైన్ బ్యూటెయిన్ అమైన్ పెంటెయిన్ అమైన్ ఇలా పలుకుతూ ఉంటామండి సో ఇవే కాకుండా యాన్హైడ్రేట్స్ని యాన్హైడ్రేట్స్ రూపంలో మాట్లాడచ్చు ఈతర్స్ని ఈతర్స్ని ఎలా చూపిస్తామనేది చూద్దాం ఆర్ఓఆర్ ఇక్కడ కూడా టూ గ్రూప్స్ ఉంటాయండి సో దీన్ని ఆక్సీ ప్లస్ ఏన్గా ఇండికేట్ చేస్తాం ఆల్కాక్సీ ఆల్కేన్ అంటాం ఆల్కాక్సీ ఆల్కేన్ అంటాం సో ఇవే కాకుండా ఐ థింక్ ఇవే కాకుండా వీటి కన్నా ఇంకా మంచి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్ కూడా ఎస్హెచ్ ఉన్నప్పుడు థయోల్ అంటాం సో జనరల్గా ఓహెచ్ ఉందంటే ఆల్కహాల్ అండి ఓహెచ్ ఉంటే ఓల్ అని పిలుస్తాం ఎస్హెచ్ ఉందంటే సల్ఫర్ ఇట్ ఇట్ ఇండికేట్స్ థయా సో దట్స్ వై సింప్లీ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ థయోల్ యాన్హైడ్రేట్స్ ఉన్నప్పుడు యాన్హైడ్రేట్స్ ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తామండి ఇవి మనం సెకండరీ సఫిక్స్కి సంబంధించింది సో సెకండరీ సఫిక్స్ అనేది డీటెయిల్డ్గా ఫంక్షనల్ గ్రూప్ గురించి ఇండికేట్ చేస్తుంది సెకండరీ సఫిక్స్ అనేది డీటెయిల్గా ఫంక్షనల్ గ్రూప్ గురించి ఇండికేట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మనము ప్రిఫిక్స్లకి వెళ్దాం ఓకే నవ్ ప్రిఫిక్స్లు ఏంటి అనేది చూద్దాం ఇప్పటి వరకు సఫిక్స్లు చూసాం నవ్ వాట్ అబౌట్ ప్రిఫిక్సెస్ సో టూ కైండ్ ఆఫ్ ప్రిఫిక్సెస్ ఉన్నాయి అందులో ఒక్కొక్క ఒకటి డీటెయిల్గా చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ సో ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ ఇట్ ఇండికేట్స్ వెదర్ అవర్ సిస్టమ్ ఈజ్ సైక్లిక్ ఆర్ నాట్ సో ఇది మనకు మన సిస్టమ్ అనేది మన కాంపౌండ్ అనేది సైక్లిక్లో ఉందా లేదా అనేది ఇన్ ఇండికేట్ చేస్తుందండి సో దీన్ని సైక్లిక్ ఆర్ నాట్ అనే దానికి సైక్లిక్ ఆర్ అసైక్లిక్ అనే దానికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో ఒకవేళ మన సిస్టమ్ సైక్లిక్ అయితే దాని యొక్క ప్రిఫిక్స్ అనేది సైక్లో అని యూజ్ చేయాలి 
సో ఇఫ్ అవర్ సిస్టమ్ ఈజ్ అ సైక్లిక్ సో సింప్లీ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అ సైక్లో సో మనం ఏదైనా ఒక చిన్న కాంపౌండ్ తీసుకుందాం సో త్రీ మెంబర్ కాంపౌండ్ సో జనరల్గా నామని క్లేచరం కానీ ఇలా వెళ్ళాలి సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ వర్డ్ రూట్ ప్లస్ ప్రైమరీ సఫిక్స్ సెకండరీ సఫిక్స్ ఇది మనం వెళ్ళాల్సిన రూట్ అండి సో ఏ కాంపౌండ్ కైనా దీన్ని బేస్ చేసుకుని నామని క్లేచర్ ఇస్తాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ గురించి డీటెయిల్గా డిస్కషన్ లేదు కాబట్టి ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ నుంచి ఇద్దాం సో ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్లో మనకి ఇచ్చిన కాంపౌండ్ సైక్లిక్ అయితే జస్ట్ సైక్లో అని ఇండికేట్ చేయాలి జస్ట్ సైక్లో అని మాత్రమే ప్రిఫిక్స్ని యూజ్ చేయాలి దెన్ ఆఫ్టర్ ఓడ్ రూట్ సో త్రీ కాంపౌ త్రీ కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రోప్ అంటాం ఓకే సో త్రీ కాంపౌండ్స్తో పాటు ఆ త్రీ కాంపౌండ్స్ సింగిల్ బాండ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ అని అంటాం సో ఇది హైడ్రో కార్బన్ కాబట్టి ఈ ఈ ఈతో రీప్లేస్ చేస్తుంది ఇది ఎలా అనేది డీటెయిల్గా ఎండ్ ఆఫ్ ది క్లాస్లో చూసుకుందాం సైక్లో ప్రోపే అని అంటాం సైక్లో ప్రోపే సో దిస్ ఇస్ ది నామినిక్లేచర్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ అంటే సైక్లిక్ సిస్టమ్ సైక్లిక్ కదా అని చెప్తుంది సైక్లి సైక్లిక్ సిస్టమ్ అయితే సైక్లో యూజ్ చేయాలి సైక్లిక్ కాలేదంటే ఏమి యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇది జనరల్గా నార్మల్ సైక్లిక్ సిస్టమ్స్కి అలా కాకుండా మనం మనకు ఫ్యూజ్డ్ సైక్లిక్స్ బైసైక్లో కాంపౌండ్స్ బ్రిడ్జ్డ్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ స్పైరోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి అలాంటి వాటికి ప్రిఫిక్స్ ఏమి ఇస్తుందో అనేది చూద్దాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యూజ్డ్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ తీసుకుంటాం మనము లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం ఫ్యూజ్డ్ అంటే ఏంటి బ్రిడ్జ్డ్ అంటే ఏంటి అని సో బ్రిడ్జ్డ్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్కి చూద్దాం స్పైరోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్కి చూద్దాం ఓకే సో దిస్ ఆర్ దీస్ ఆర్ ది ఫ్యూజ్డ్ సైక్లిక్ బ్రిడ్జ్డ్ సైక్లిక్ అండ్ స్పైరోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ సో ఫ్యూజ్డ్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్కి బ్రిడ్జ్డ్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్కి ఎన్ని సైక్లిక్ రింగ్స్ ఉంటే దాన్ని దాని యొక్క ప్రిఫిక్స్ రూపంలో చేయాలని సో టూ సైక్లిక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని బై సైక్లో అంటాం సో అదే సి త్రీ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ ఉంటే ట్రై సైక్లిక్ అంటాం ఫోర్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ ఉంటే టెట్రా సైక్లిక్ అంటాం లైక్ బ్రిడ్జ్డ్కి అయినా సరే ఫ్యూజ్డ్కి అయినా సరే దాని యొక్క నెంబర్ని సైక్లోకి ముందు ప్రిఫిక్స్ చేస్తాం ఎన్ని నెంబర్ ఉంటే అలా బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్పైరో సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ సో ద ప్రిఫిక్స్ ఈజ్ ఓన్లీ స్పైరో స్పైరో అని మాత్రమే ఇండికేట్ చేస్తాం స్పైరో సైక్లిక్లో ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్గా స్పైరోని యూజ్ చేస్తాం ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇలాంటి కాంపౌండ్ ఇచ్చానండి సో ఇలాంటి కాంపౌండ్ ఇచ్చాను సో అందులో త్రీ సైకిల్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ సో త్రీ సైకిల్స్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ట్రై సైక్లు అని యూజ్ చేయాలి త్రీ సైకిల్స్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ట్రై సైకిల్ అని యూజ్ చేయాలి ఇలాంటి కాంపౌండ్స్ని ఐయూపిఎస్ఏ నామినీ క్లచర్గా అడుగుతున్నారు సో వీటి మీద ఒక జాగ్రత్తగా మంచి లుక్ వేయటం అనేది యూజ్ ఓకే క్లియర్ కదా సో ప్రైమరీ సఫిక్స్ అనేది ప్రైమరీ సారీ ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ అనేది ఓన్లీ సైక్లికా నాట్ సైక్లికా అని చెప్పడానికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం సో ఇది దీని యొక్క యూజ్ నా సెకండరీ ప్రిఫిక్స్కి వెళ్దాం సో సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ సో జనరల్గా సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ అనేది కొన్ని కాంపౌండ్స్ ఉంటాయండి వాటిని ప్రిన్సిపల్ ప్రిన్సిపల్ సఫిక్స్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్గా కన్సిడర్ చేయలేమండి కొన్ని కాంపౌండ్స్ని ప్రిన్సిపల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్గా కన్సిడర్ చేయలేని ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ని సెకండరీ సఫిక్స్గా యూజ్ చేస్తాం సెక సెకండరీ ప్రిఫిక్స్గా యూజ్ చేస్తాం ఆ సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ అనేది సబ్స్టిట్యుంట్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది సబ్స్టిట్యుంట్ అంటే కొన్ని కాంపౌండ్స్ కొన్ని ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ని మనము ఫంక్షనల్ గ్రూప్గా చెప్పలేని వాటిని సబ్స్టిట్యుంట్గా కన్సిడర్ చేస్తాం అలాంటి వాటి గురించి ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్నే ప్రిఫిక్సెస్ అంటాం సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అయోడిన్ దీనికి హాలో ఫంక్షనాలిటీ ఉంది బట్ దీన్ని సబ్స్టిట్యుంట్గా మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైట్రో కాంపౌండ్ నైట్రోసో కాంపౌండ్ డయాజో కాంపౌండ్ ఇమాయిన్స్ ఓకే సో ఇవన్నీ ఇక్కడ డిస్కషన్ వద్దు ఇవి చూద్దాం ఫ్లోరో క్లో ఇలాంటి కాంపౌండ్స్ని సెకండరీ ప్రిఫిక్స్గా యూజ్ చేస్తాం సో దీన్ని ఫ్లోరా అంటాం క్లోరో బ్రోమో అయోడో నైట్రో నైట్రసో అజా డయాజా ఎన్ టూ ప్లస్ అనే కాంపౌండ్స్ సో ఇలాంటి కాంపౌండ్స్ ఇవి ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పటికీ ఆ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ని మనము ప్రిన్సిపల్ ప్రిన్సిపల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్గా కన్సిడర్ చేయము దాన్ని ఓన్లీ సబ్స్టిట్యుంట్గా కన్సిడర్ చేస్తాం కాబట్టి అలాంటి వాటిని సబ్స్టిట్యుంట్ రూపంలో సెకండరీ ప్రిఫిక్స్గా ఇస్తాం అవే కాదండి ఆల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ
So methane, वो का hydrogen लास है, वो का hydrogen substituent रूप में लो एलिंडी अंटे, दाने methyl अंटा, two hydrogens एलिंडी अंटे methylene अंटा. For example, this is methane, methyl, methylene. Okay, अब तो मैं इंदान कुंटा. So alkyl, methane, methane उन्ना पुरु methyl अस्तुंडी, ethane उन्टे ethyl अस्तुंडी, propane उन्टे propyl, butane उन्टे butyl. इलान्टी compounds अस्ताये. Wheat अन्नी टी निकोडा methyl, ethyl, propyl, butyl. मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इलान्टी कंपाउंड्स अन्य टीनी कोड़ा सब्सटिट्यूएंट के अंदर जिसको उठाओ, ओके? सो इलान्टी आल्काइल ग्रुप्स ने कोड़ा सेकेंडरी प्रीफिक्स के यूज़ चाहता हूँ, आल्काइल ग्रुप्स ने कोड़ा सेकेंडरी प्रीफिक्स के यूज़ चाहता हूँ। ये ओवरऑल फाइव � ब्रीफ एनालिसिस है इन्दी, सो ये आ फाइव टाइम्स न्यू सीएसी को निकांपोंस जो का नाम निकले चल रहा है इस तरह में दी ब्रीफ का चूज़ ऐसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर ओके, सो आ व्हाट अन्य इतने बेसिस को निकून कांपोंस इस तरह में व्हाट जो का नाम निकले चल रहे ऑक्सार चुद्� So, we have only five rules in the math. We have a fine basis for the compounds and it is easy to get the nomenclature realized. Okay? Let's take a look at the chart. So, first, we have to take a compound. We have to take a look at the rules. Secondary prefix, primary prefix. Okay? Word root, primary suffix, secondary suffix. So, we have to take a look at the same thing. Secondary prefix is the substituent. Primary prefix is whether it is cyclic or not. Word root is the number of carbons. Primary suffix is carbon-carbon bonding. Secondary suffix is the functional group. So, now we have to take a look at the same thing. Secondary prefix is the substituent. No compound, no compound, no compound, no compound. So, we have to take a look at the same thing. Okay? So, we have to take a look at the same thing as the secondary prefix. उन्हें मात्र में दान यूज़ किया ली, सो प्राइमरी प्रीफिक्स अंडे, प्राइमरी प्रीफिक्स अंडे साइक्लिक ऐते ने साइक्लो यूज़ किया ली, लेदो अंडे दान इंडिकेट किया ली सांवसरम लेदो, अंडे ये वन्नी नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट दिस, सो दिन के मात्र में प्राइमरी प्रीफिक्स होती है, मेरेता पेंट अंतम पेंट ओके सो कार्बन कार्बन अन्य ठीक है प्राइमरी सफिक्स प्रकार हम अन्य कार्बन कार्बन सो सिंगल बांस होना है या डबल बांस होना है सिंगल बांस मात्र में होना है क्या बटे दानी ए नंटा मंडे ये नंटा ये सो आ ये एंड लो ये लास्ट टर्म में ये माना फंक्शन ग्रुप सेकेंडरी सेकेंडरी सफिक्स तो रिप्लेस होते हैं नंदी जाप तो चलेंगे सेकेंडरी सफिक्स तो रिप्लेस होते हैं हाइड्रोकार्बन योग का सेकेंडरी सफिक्स ये का बटी इकरा पद्धति का मार्ग नेट कंपेयर चुदो रिमेइंग फंक्शन ग्रुप ले मिकार दम होते हैं ओके सो सेकेंडरी सफिक्स योग का सेकेंडरी सफ पेंटेन अंतर में दर्ना में निकले चुके हैं। ना उसे कैन वन कर लाम। सो एक डेनी कार्बन सुनाए चुके हैं। वोड रूट प्रकार हम वन टू थ्री फोर कार्बन सुनाए। फोर कार्बन संटे ब्यूट अंतर में। ओके, सो ब्यूट अन्य कार्बन कार्बन सिंगल बांड से होना है। ये 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 अनेडी सेकेंडरी सफिक्स अंटे फंक्शन ग्रुप अनेडी ये नी रिप्लेस चेस तुम्हें एक और ना फंक्शन ग्रुप वो हेच वो हेच योग का सेकेंडरी सफिक्स लास्ट टू टर्म्स है ना ओल ओयल सो मतलब कल पिच दिया रहने ब्यूटानोल ये वन टाइम ने ब्यूटानोल ये मत तुम्हें ब्यूटानोल नाउ कमिंग टू दिस सेकेंड वन सो वन टू थ्री फोर कार्बन से होना है फोर कार्बन संटे ब्यूटन जब को होच्छ ओके प्लस 
ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉందండి అట్లీస్ట్ ఒక డబుల్ బాండ్ ఉంది అంటే అంటే ఒకే డబుల్ బాండ్ ఉండి అన్ని సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్నాయంటే దాన్ని ఈన్తో ఇండికేట్ చేస్తాం దీంతో ఈ నాట్ ఏన్ ఏన్ అంటే అన్ని సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్నప్పుడే ఈన్ అంటే డబుల్ బాండ్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఈ అనేది ఫంక్షన్ గ్రూప్తో రీప్లేస్ అవుతుంది ఇక్కడ సి డబుల్ బాండ్ ఓ హెచ్ ఉంది దట్ ఈస్ ది ఆల్డి హైడ్ ఫంక్షనాలిటీ ఆల్డి హైడ్ యొక్క సెకండరీ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసరికి ఏల్ ఏఎల్ అవుతుంది సో దాన్నే రీప్లేస్ చేద్దాం సో మొత్తం కల్పించి రాసామంటే బ్యూటినాల్ ఏమంట బ్యూటినాల్ ఓకే ప్రొనౌన్సియేషన్ జాగ్రత్తగా పలకండి సో దిస్ సింప్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ బ్యూటినాల్ ఓకే సో మనం లేటరల్గా రూల్స్ చూసాక ఆ బ్యూటినాల్లో డబుల్ బాండ్ పొజిషన్ ఏంటి అనేది కూడా క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తాం ఇప్పుడు మాత్రం రఫ్గా చూద్దాం ఓకే నౌ సో ఇక్కడ కార్బన్స్ చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ కార్బన్స్ అలాంగ్ విత్ కీటోన్ ఫంక్షనాలిటీ ఫైవ్ కార్బన్స్ ఉన్నాయంటే పెంట్ అవుతుంది ఓకే సో అన్ని సింగిల్ బాండ్సే కాబట్టి ఏన్ అవుతుంది జాగ్రత్త గమనించండి ఇక్కడ కార్బన్ కార్బన్ ఆక్సిజన్ కి డబుల్ బాండ్ ఉంది కార్బన్ కి కార్బన్ కి కాదు కార్బన్ కి కార్బన్ కి డబుల్ బాండ్ ఉంటేనే యూ ఈన్ అనేది యూజ్ చేయాలి కార్బన్ కి ఆక్సిజన్ కి కార్బన్ కి నైట్రోజన్ కి ఉంటే యూజ్ చేయకూడదు ఓకే సో ఇక్కడ అన్ని కార్బన్ కార్బన్ సింగిల్ బాండ్సే కాబట్టి ఏన్ అంటాం ఈ రీప్లేస్డ్ బై ఓన్ ఓన్ ఈజ్ సెకండరీ సఫిక్స్ ఆఫ్ కీటోన్ ఓకే సో మొత్తం కలిపి రాసామంటే పెంట నోన్ అవుతుంది సింప్లీ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పెంటనోన్ సో ద ఐపిఎస్ నామిని క్లచర్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ ఈజ్ పెంటనోన్ నా కమింగ్ టు ది లైక్ నెక్స్ట్ వన్ సో ఇది సైక్లిక్ కాంపౌండ్ అండి సైక్లిక్ కాంపౌండ్ కాబట్టి ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ని యూజ్ చేయాలి ఓకే సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ అంటే సబ్స్టిట్వెంట్ దెర్ ఈజ్ నో సబ్స్టిట్వెంట్ దట్స్ వై వీ నో వీ డో మనము సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ని యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అందుకే ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ అని మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాం ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే సైక్లో అంటుంది సైక్లో ప్లస్ వర్డ్ రూట్ ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ మెంబర్ సిక్స్ మెంబర్ రింగ్ కాబట్టి సిక్స్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఆ సిక్స్ కార్బన్స్ని హెక్స్తో ఇండికేట్ చేస్తాం దీంతో అండి హెక్స్ సో నా ఇప్పుడు ప్రైమరీ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసరికి కార్బన్ కార్బన్ నేచర్ ఏంటి కార్బన్ కార్బన్ నేచర్ ఏం ఓకే సో ఈ రీప్లేస్డ్ బై ఈ బికాస్ ఆఫ్ హైడ్రో కార్బన్ సో మొత్తం కలిపి రాసామంటే సైక్లో హెగ్జేన్ సైక్లో హెగ్జేన్ నా లైక్ సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ కూడా వెళ్దామండి సో ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి అలాంగ్ విత్ వన్ సబ్స్టిట్వెంట్ సో బ్రోమిన్ హ్యాలోజెన్స్ని ఆల్కాయిల్ గ్రూప్స్ని నైట్రో నైట్రోసో డయాజా లాంటి గ్రూప్స్ని ఈవెన్ దో దాంట్లో ఫంక్షనాలిటీ ఉన్నా కూడా వాటిని మనం సబ్స్టిట్వెంట్గానే కన్సిడర్ చేసాం అందుకే వాటిని సెకండరీ ప్రిఫిక్స్లో ఇస్తున్నాం సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ అంటే నామినిక్లేచర్ అన్నిటికన్నా ముందుగా వస్తుంది సో ఇక్కడ బ్రోమో అనేది ఫోర్త్ పొజిషన్లో ఉంది ఫోర్త్ పొజిషన్లో ఉన్న దాన్ని ఫోర్ బ్రోమో సో జనరల్గా ఇస్తున్నామండి ఈ నామినిక్లేచర్ నెంబరింగ్ ఎలా ఇవ్వాలనేది నెక్స్ట్ రూల్స్లో మనకు అర్థమవుతుంది ఫోర్ బ్రోమో సో టోటల్గా ఫైవ్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ కార్బన్స్ అంటే పెంట ఓకే సో పెంట్ అన్నిటిక అన్ని కార్బన్ కార్బన్కి సింగిల్ బాండ్ లింకేజ్ మాత్రమే ఉంది ఏం సో ఇదంతా హైడ్రో కార్బన్ కాదండి కీటోన్ కీటోన్ కాబట్టి దాని యొక్క సెకండరీ సఫిక్స్ ఓన్ అవుతుంది సో సింప్లీ దీని నేమిని ఇలా రాసేయచ్చు చూడండి ఫోర్ బ్రోమో ఫోర్ బ్రోమో పెంటనోన్ ఆర్ బ్రోమో పెంటనోన్ అనండి ఆ ఫోర్త్ పొజిషన్ ఎలా వచ్చింది అనేది మనం లెటరల్గా చూద్దాం నా నెక్స్ట్ కంపౌండ్కి వెళ్తున్నాం ఇక్కడ టూ కార్బన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి టూ కార్బన్సే ఉంటే ఈత్ అంటాం సో కార్బన్ కార్బన్ లింకేజ్ ఏన్ సింగిల్ బాండ్ కాబట్టి సో ఇక్కడ సిఓఓహెచ్ ఉంది దాన్ని సి డబుల్ బాండ్ ఓహెచ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అంటాం సో దట్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ సింప్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఓయిక్ యాసిడ్ సో మొత్తం కలిపి రాసామంటే ఇతనోయిక్ యాసిడ్ మొత్తం కలిపి రాసామంటే ఇతనోయిక్ యాసిడ్ నా సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ కూడా ఇత లైక్ ఇతనోయిక్ యాసిడే బట్ సబ్స్టిట్వెంట్ ఉంది కాబట్టి బ్రోమో ఇతనోయిక్ యాసిడ్ బ్రోమో ఇతనోయిక్ యాసిడ్ ఓకే సో నా ఇక్కడ చూద్దామండి అన్ని హైడ్రో కార్బన్సే బట్ సబ్స్టిట్వెంట్స్ ఉన్నాయి ఏదైనా మనం ఒక చైన్ మాత్రమే తీసుకుంటాం ఇట్లా ఆరిజెంటల్గా అయినా వర్టికల్గా అయినా సో అలా తీసుకున్నప్పుడు సెకండ్ పొజిషన్లో టూ సబ్స్టిట్వెంట్స్ తీసుకుంటాం టూ కామా టూ డైమిథాయిల్ ప్రోపెన్ సో త్రీ కాంపౌండ్స్ అవి వస్తాయి అవి ఎలా అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ వీడియోలో ఐయూపిఎస్సీ సజెస్ట్ చేసిన సిక్స్ రూల్స్ ఉంటాయి ఆ సిక్స్ రూల్స్ తెలుసుకున్నారంటే ఎలాంటి కాంపౌండ్ కైనా నామని క్లేచర్ ఇవ్వచ్చు అలాంగ్ విత్ దీస్ బేసిక్స్ సో ఈ బేసిక్స్ని బేస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పే ఆ సిక్స్